Hej, jeg skal vise jer, hvordan man indsætter et YouTube-link på en hjemmeside. Det er sådan set gældende for alle HTML-koder og alle andre hjemmesider, hvor man kan redigere direkte i HTML-koden. Her har vi øh, Osteds efterskoles øh, side ind under efterskolen, og jeg har lavet en, en testside her, hvor I kan prøve det på. Og øh, for at gøre det, så skal jeg selvfølgelig finde en video på YouTube, og det har jeg fundet her. Øh, nede under den video, der er noget, der hedder del, og det her, det bliver vigtigt. Og det er nemlig ikke det link, der står her. Det er den her, der hedder indlejring. Den klikker jeg på, og så får jeg en hel kode, som allerede er markeret til mig. Den højre klikker jeg på, og så siger jeg kopier. Det kan man også godt gøre på en PC. Så går jeg tilbage til Dreamweaver herinde, hvor jeg gerne vil have videoen. Jeg går måske lige noget ned, og så skriver jeg her, skal videoen være. Og så går jeg herop, der er noget, der hedder split, hvor jeg kan se koden. Jeg kan også kigge direkte ind i koden, men det er lidt nemmere at se begge dele. Der hvor det her står, det kan jeg se, når jeg markerer det, at det står også herover. Og her hvor videoen skal være, kolon, der laver jeg efter den der BR, det betyder break, det vil sige, at det er en ny linje. Jeg trykker ned, og så sætter jeg så den kode ind, den lige har kopieret fra YouTubes hjemmeside. Så siger jeg paste, kommer ind V eller kontrol V. Og så er den der. Hvis jeg går over og klikker på den her herovre igen, så kan jeg se, at der er kommet en video ind. Og for at kunne se den video, skal jeg selvfølgelig prøve at trykke på Live View. Heroppe i toppen. Og så kan vi se, hvordan det ser ud, når der kommer en YouTube-video ind. Og jeg kan trykke Play. Og videoen virker, som den skal. Så det var altså en lille guide til, hvordan du sætter video ind. Det virker på samme måde, hvis det er en hvilken som helst anden video. Så længe man går ind i indlejring, først del indlejring og tager den her kode, så kan man sætte så mange YouTube-videoer, man vil ind. Hvis jeg nu siger, at jeg vil også gerne sætte den her YouTube-video ind, så kan jeg igen klikke på, tror jeg lige pause først her, del indlejring og højreklik på det her og sige kopier. Jeg går tilbage til Dreamweaver igen, vælger split. Og så kan jeg hernede under, der kan jeg se, der er, hvor den slutter, den der hedder iframe her, det er det, jeg satte ind før. Så kan jeg sætte en, gå ned på næste linje. Og hvis det skal være helt rigtigt, så skal jeg jo gøre det, at jeg vil have den til at opstå ned under videoen. Det kan jeg gøre på to måder. Jeg hopper lige ud af live view igen. Stiller mig til højre for den her video. Går derned og trykker enter. Så kommer det herover, kan jeg se i koden, en ny paragraf ind. Alternativt, det er at gå ind direkte i koden. Skrive sådan en tag, open tag, br, og så en lukket tag. Så har jeg en break igen, og ned alt efter den break, kan jeg sætte den nye YouTube-klip ind. Det vil sige, at jeg kan gå herover, og så kan jeg se, at der først kommer der en video, og så kommer der en anden. Det vil sige, at hvis jeg går ind under design, trykker live view, så kan jeg se, at der står to videoer under her. Se, nu har vi så et lille problem, det er så, at den ene video er større end den anden. Og for at justere det, så vil jeg sige, at jeg vil gerne have den øverste video til at være lidt mindre. Så jeg skal selvfølgelig vide, hvor bred den her video er, for at matche den øverste til den. Det gør jeg på følgende måde. Jeg går ind i koden igen, hvor vi lige har sat den ind. Herop efter det første break, her skal videoen være, står der. Break, og så kommer videoen. Den hedder altså width 560. Så den her er vigtig. Det betyder, at den øverste er 560 pixels. Den nederste den er altså 420. Så i virkeligheden så kan jeg bare skrive... 420 i bredden op i den anden, og 315 er det den samme højde på dem begge to. Og når jeg har gjort det og går herover, så kan I se, så bliver den opdateret, og de er så begge to lige store nu. Så det er altså en vigtig lille detalje, det er, at man kan styre bredden på videoerne. Og der kan I se, at det ligger her. Det var så en lille guide til det. Jeg håber, I kunne følge med, ellers må I se videoen igen. Tak fordi I kiggede med. Jeg hedder Mark fra Computer Arts.